সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আপনাদের সামনে আমি একটা ব্যতিক্রম ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আমি কিভাবে পাওয়ার প্রেজেন্টেশন তৈরি করি সেটা আপনাদের দেখাবো তো চলুন সেই জন্য আপনাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আপনাকে প্রথমে আপনার ডেস্কটপে একটা নতুন ফোল্ডার করতে হবে কারণ আপনি যে প্রেজেন্টেশন পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করবেন সেটার জন্য আপনাকে প্রথমে একটা ফোল্ডার করতে হবে সেখানে প্রেজেন্টেশনের যাবতীয় সব বিষয় কাজকর্ম কারণ এই কন্টেন্টের বিষয়ে হয়তো আপনার একটা ছবি ডাউনলোড করতে যেতে পারে একটা ভিডিও ডাউনলোড করতে যেতে পারে হ্যাঁ তা এইগুলো সব কিছু আপনার ফোল্ডারে সব কিছু করতে হবে তো কীভাবে আমরা ফোল্ডার করবো দেখুন আপনার ডেস্কটপে প্রথমে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন রাইট বাটনে ক্লিক করার পরে নিউ নিউ থেকে যে ফোল্ডার একটা ফোল্ডার এখানে দেখুন নীল রঙের একটা ব্লক লেগ আসছে সেটাকে আপনার কম্পিউটার কিবোর্ডের ব্যাক স্পেস দিয়ে সরিয়ে ফেলুন এবং আপনার বিষয়ের নাম লিখুন এবং আমার বিষয় ফাইকোলজি আমি ফাইকোলজি লিখলাম আপনি আপনার বিষয় লিখবেন তারপর বাইরে ক্লিক করার পরে ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেল ফোল্ডারটা একটা আসলে আপনার ব্রিপ কেসের মতো আপনার কি বলে আপনার ব্যাগের মতো আপনার যাবতীয় কাপড় সুপড় যেগুলো রাখেন ফোল্ডার ঠিক একই রকম আপনার কম্পিউটারে যে কাজগুলো করবেন সেখানে আপনি এখানে জমা করে রাখতে পারবেন তো এটার মধ্যে আপনি ডাবল ক্লিক করার পরে দেখুন এটার মধ্যে আমি নতুন মাত্র ফোল্ডারগুলো আমি এখানে কিছু রাখি না তাই সাই সেই কারণে আপনি আপনার মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করুন এবং সেখানে নিউ নিউ থেকে আপনি এখানে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সেখানে ক্লিক করুন দেখুন নীল রঙের একটা লেখা আসছে আপনি আপনার কিবোর্ড দিয়ে সেটাকে ব্যাক স্পেস বাটনে ক্লিক করুন এখানে চলে যাবে এখন আপনি আপনার বিষয় লিখুন ফাইকোলজি আপনি আপনার বিষয় লিখুন আমার বিষয় ফাইকোলজি এটা লিখুন পিপিটিএক্স একটা যেহেতু আমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করছি তাই সেটা এখানে এক্সটেনশন ফাইল হিসাবে এটা এখানে শো করছে আপনি আপনার দেখবেন ছবি যদি ডাউনলোড করতে চান জেপি জি পিএনজি এগুলো হলো এক্সটেনশন ফাইল অথবা ওয়ার্ড প্রেসে যখন লিখবেন সেখানে ডক ডকুমেন্ট ফাইল আমার ভিডিওগুলো এ ভি আই এন পি ফোর এ ডন ফরমেট দরকার তো এইগুলোকে এক্সটেনশন ফাইল বলা যাক আপনি পরে এখানে এর বাইরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার এই প্রেজেন্টেশন ফাইল তৈরি হয়ে গেল তারপর আপনি এটার মধ্যে মাউস রাখার পরে আপনি লেফট বাটনে ডাবল ক্লিক করেন ডাবল ক্লিক করার পরে এরকম একটা পেজ চলে আসে এখন তো আপনার এটা যেহেতু আমার আপডেট বাসন তাই আমার কম্পিউটার এটা উইন্ডোজ টেন তাই জন্য এটা আপডেট যেহেতু আমার উইন্ডোজ অফিসটাও আপডেট দেওয়া হয়ে সেই জন্য এ ধরনের অ্যাড্রেস পার এখানে শো করছে আপনার কম্পিউটার যেহেতু উইন্ডোজ সেভেন বা অন্য কোনো যদি অপারেটিং সিস্টেম চালু থাকে তাহলে হয়তো এখানে অন্য রকমগুলো শো করবে তা আমার এটা যেহেতু লেটেস্ট তাই এখানে এটাই শো করছে তাই আপনি সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে এই বক্সটাকে ইচ্ছা করলে সরিয়েও কাজ করতে পারেন নতুন ট্যাক্সট বক্স এখানে আপনি অ্যাড করতে পারবেন অথবা আপনি এখানেও কাজ করতে পারবেন যেহেতু আপনার প্রথম নতুন তাই এখানে এই এখানেই কাজ করলে আমার মতো অসুবিধা হবে তাই এটাকে আপনি আর একটু উপরে ওঠান তার আগে আপনাকে জানতে হবে এই ক্লিক টু অ্যাড টাইটেল এখানে ক্লিক করলে এটা সরে যাবে আপনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য আপনাকে যে আপনি যেহেতু ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করবেন আপনি আপনার বিষয়ে সেই জন্য আপনাকে প্রথমে এর ধাপগুলো সম্পর্কে দাঁড়ানো থাকতে হবে প্রথমে ওয়েলকাম বা আপনার অভিবাদন স্টুডেন্টদের অভিবাদন জানাবেন এটার জন্য একটা স্লাইড এর পরবর্তী আর একটা স্লাইড তৈরি হবে আপনার পরিচিতি এরপরে পার্ট পরিচিতি শিকন ফল এরপরে পার্ট উপস্থাপন এর মাঝে আছে আবার এই পূর্ব জ্ঞান যাচাই পাঠের শিরোনাম হ্যাঁ তো এগুলো যখন আপনি স্টেপ বাই স্টেপ ধার করাবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে স্লাইডগুলো এভাবে সিলেক্ট করে কাজ করতে হবে ধরুন এখানে আমরা কি ওয়েলকাম লিখি ওয়েলকাম আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে সিলেক্ট করে আরও এটাকে আকারে সাইজ আরও বড় করতে পারবেন আবার কম্পিউটার কিবোর্ডে কন্ট্রোল এ ক্লিক করলে সেটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর আপনি এখানে এই ফোন সাইজ আপনি আরও বড় করতে পারবেন যেমন আমি আশি করলাম আরও ইচ্ছা করলে ছোটো করতে পারবেন তাই আপনি এটাকে কালার করতে পারবেন 
লাল রং করলাম আপনি আর অনেকগুলো এখানে কালার আছে আপনার মন খুশি যে কোনো কালার করতে পারবেন তো ইচ্ছা করলে আপনি এখানে একটা ওয়েলকামের একটা ছবিও দিতে পারেন বা ফুলের ছবি দিতে পারেন সেই জন্য আপনাকে কম্পিউটার যে গুগল ব্রাউজার আছে সেখানে যাবেন ব্রাউজার ওপেন করার পরে গুগল ক্রোম মজিলা ফায়ারফক্স যার যে ব্রাউজার থাকে সেটা আপনি যাবেন আপনি ট্যাব ওপেন করার পরে আপনি এখানে লেখেন ফ্লাওয়ার অলরেডি চলেই এসেছে তারপর আপনি লেখেন ফ্লাওয়ার পিকচার এন্টার ক্লিক কর দেখেন অনেক ছবি চলে এসেছে তারপর ইমেজে ক্লিক করো ইমেজে ক্লিক করার পরে অনেক ছবি দেখেন আপনার সামনে অনেক আমি এই ছবিটা কি বেছে নিলাম এটাকে নেওয়ার পরে বেছে নেওয়ার পরে কীভাবে বেছে নেবেন আপনি লেফট বাটনে ক্লিক করবেন প্রত্যেকটা লেফট বাটনে ক্লিক করার পরে যে ছবিটাকে আপনি সিলেক্ট করেছেন আমি এটাকে লেফট বাটন ক্লিক করে আমি আপনাদের আবার দেখাই এই যে এই ছবিটা এটাকে আপনার মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে তো এটাকে আপনি রাইট বাটনে সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পর দেখুন এটা আপনি কোথায় সেভ করতে চান সেভ অ্যাজ এখানে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে এই যে আমি ডেস্কটপে যে আপনার নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করে রেখে দিলাম সেখানে আপনি সিলেক্ট করুন এবং সাইকোলজি লিখে দিলাম হ্যাঁ এখানে ডাবল ক্লিক করার পরে আপনি সেভ বাটন ক্লিক করুন ছবিটা ওইখানে অলরেডি জমা হয়ে গেছে এরপরে আপনি আপনার মূল প্রেজেন্টেশন ফাইলে চলে আসুন আপনি তার আগে বলে রাখা প্রয়োজন আপনি যখন এই পাওয়ার প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে যাবেন অবশ্যই আপনার একটা ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে সেটা আপনি ওয়াইফাই হতে পারে অথবা ব্রডব্যান্ড হতে পারে অথবা আপনি মডার্নের সিম অ্যাক্টিভ করে আপনি ইন্টারনেট সংযোগ নিতে পারেন তো এই পাওয়ার প্রেজেন্টেশন এখানে আপনি ইচ্ছা করলে একটা ছবি অ্যাড করতে পারেন সেটা কিভাবে সেই জন্য আপনাকে প্রথমে পেতে হবে ইনসার্ট ইনসার্ট তারপর পিকচার দিস পিসি টোস ফাইল ডেস্কটপে যে আপনার যে ফোল্ডারটা ছিল ফাইকুল এইখানে তো আমি জমা করে দিলাম ছবিটা ওইখানে আছে এখানে ক্লিক করুন এই যে এই ছবিটা এটা সিলেক্ট করে ওপেন করে এই ছবিটা সমুদ্র চলে এসে যে জেপিজি পিকচারের এক্সটেনশন ফাইল জেপিজি ইনসার্ট ক্লিক করুন এই ছবি চলে এসে তো অনেক মজার খুব আপনার খুব মনোযোগ সহকারে কাজগুলি করবেন খুব মনোযোগ সহকারে থাকবেন আপনি ইচ্ছা করে ছবিটা বড় ছোট যে কোনো সাইজ আকারে আপনি এটা করে নিতে পারেন তারপর আপনার কিবোর্ডের কন্ট্রোলের চাপ ধরে এস এ ক্লিক করুন কন্ট্রোল এস তাহলে আপনার এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে আপনার ফাইলে আপনার যে ফোল্ডার আছে ফোল্ডার এটা অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে এখন আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে অ্যানিমেশান করতে পারেন এই ছবিটাকে বা ওয়েলকাম লেখাটাকে অ্যানিমেশান সেটা কী বলবে এই যে অ্যানিমেশান আপনার প্রথমে কোনটাকে অ্যানিমেশান করবেন ওয়েলকাম এটাকে আগে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল এ তারপর অ্যানিমেশান অ্যানিমেশান তারপরে দেখুন অনেকগুলো অ্যানিমেশান চলে এসেছে ফ্লাই ইন এখানে ক্লিক করলে আরও অনেক অ্যানিমেশান আছে কোনটা করবে যেমন আমি ফ্লাই ইনই করলাম হ্যাঁ এটা অ্যানিমেশান হওয়ার জন্য রেডি এই যে দেখুন এটা অ্যানিমেশান হওয়ার জন্য রেডি আপনি এটাকে কীভাবে দেখবেন অ্যানিমেশান হয়েছে কি স্লাইড শু ফ্রম বিগিনিং দেখুন আপনি আপনার কিবোর্ডের অ্যারো বাটনে নিচের যে ডাউন বাটন আছে পেজ ডাউন বাটন ক্লিক করুন পেজে দেখুন এটা অ্যানিমেশন হয়ে গেছে তো চলুন আমরা এখন মন পেজে চলে যাই এভাবে আসলে আপনার কন ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রত্যেকটা ধাপ সাজাবে প্রথম ওয়েলকাম এরপরের কন্টেন্ট এরপরে তো আমার সাইট দরকার সেই জন্য আপনি এখানে এন্টার ক্লিক করলে আপনার মাউসটা এই বক্সে রেখে এন্টার ক্লিক করতে আপনার নিউ সাইট চলে আসবে এই থেকে তো এই যে এই টাইটেলগুলো আপনি ইচ্ছা করলে এটার মধ্যে করতে হলে ইচ্ছা করলে আপনি এটাকে সরিয়েও কাজ করতে পারেন সেটা এই এই স্লাইডটা একটু তৈরি করে দেখাই মনে করুন আমি এই বক্সগুলো সরিয়ে ফেললাম সরিয়ে ফেললাম এটাকে আমি এখান থেকে সরিয়ে ফেললাম 
তো আপনি ইচ্ছা করলে এখানে বক্স নতুন করে আনতে পারবেন সেই জন্য আপনাকে ইনসার্ট দিতে হবে ইনসার্ট থেকে টেক্সট বক্স এই যে দেখুন দেখুন একটা ছবি চলে এসেছে তো আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বিভিন্ন ডিগ দিতে বড় ছোট করতে পারেন এখানে লিখলে এটা অটোমেটিকে বড় হয়ে যাবে তো এটাকে আপনি মুছে দেন আপনি ইচ্ছা করলে এখানে একটা ভিডিও আনতে পারবেন সেটা কিভাবে uh, uh, yeah.